programa é um oferecimento de vir. Boardgames.com.br E Ludo Brasil, a nossa revista sobre board games e card games. Olá, galera! Bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje vamos continuar Pathfinder Adventure Card Game. Antes disso, eu queria tirar uma dúvida, tá? Vocês me perguntaram nos fóruns o seguinte, o que aconteceria caso eu encontrasse um Hatchman, ou seja, um Capanga, numa localização, enfrentasse ele e matasse? Mas eu teria, então, a oportunidade de tentar fechar aquela localização. Digamos que eu tivesse que fazer um teste, de repente, divino, de divindade, com meu anão, e meu anão não conseguisse passar nesse teste. O que, que aconteceria? Aquela localização ficaria aberta, sim, até a gente explorar todas as cartas dela. Ou seja, você pode fechar uma localização de duas formas, de três formas. Como vocês viram, enfrentando e vencendo um vilão. Enfrentando e vencendo um Hatchman, você tem a oportunidade de, conseguir, de tentar fechar aquela localização. Se você passar, ela fechou. Se você não passar, você então tem que explorar todas as cartas daquela localização. Ok? Bom, assim o jogo fica mais longo, é bom você ter sempre na mão cartas que vão te garantir que você vai conseguir fechá-la. Bem, vamos continuar então com o nosso turno e quem começa é o anão. É isso, galera. Então, Rosk, no último turno, terminou aqui em Shine to Lamatsu. Essa localização que tem as blessings que machucam a gente. No início do turno, vamos começar do início, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é adiantar o relógio de Blessing. Vamos apontar ele para... Rask, né? Rask, ok? E como eu falei para vocês, essa aqui não tem nenhum texto, tá? Mas algumas dessas têm algum texto que você tem que ficar de olho caso essa... Blessing apareça em sua mão, mas no caso vai funcionar apenas como relógio. É, agora eu tenho a oportunidade de ditar cartas para alguém na minha localização, não tem ninguém. Eu tenho agora então a oportunidade de me mover. Sim, eu vou me mover, tá? Não vou ficar aqui porque eu não tenho nenhuma Blessing por enquanto. Esse gato é bem perigoso, cada Blessing vai me dar dois danos. Eu vou tentar pegar, já que eu tenho aquela Light Bow para mortos-vivos, eu vou tentar voltar nessa localização aqui, ok? Vou tentar voltar aqui em the, the Secret Vault, tá? Se eu for então destruir, tá? É uma criatura undead, eu tenho que jogar aquele dado. Se for em um, como vocês viram, outro turno, ela volta dos mortos vivos, tá? É, eu sei porque fechar ela é complicado, que eu preciso fazer Wisdom or Divine. Ele não tem nenhum dos dois. Você já acha alguns itens que possam nos ajudar? Ok, então Rasca se moveu para lá e ele pode ter a oportunidade de explorar. Vamos explorar? Sim, acho que vamos explorar. Vamos explorar aqui. E é o um Ancient Skeleton, ótimo! Olha só, é um Hatchman, ok? Vamos ter a oportunidade de repente de fechar isso aqui, tá? E é nosso velho amigo Undead. O que, que ele faz aqui? Ele é imune a Mental and Pois, né? pois, quer dizer, veneno e mental não, não adianta. É, é, isso eu não posso, deixa, com o slashing ou piercing, aumenta a dificuldade em 3. Ai, 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 ai. Vamos lá. Então, eu teria que enfrentá-lo. Eu tenho sim, a gente viu que é de perfuração, né? A pontuda da minha arma. Aqui, tá vendo? Piercing. Então, ele vai aumentar em 3 a dificuldade vai para 11. Tá? E aqui nós temos também, lá em cima, se vocês não se esqueceram, na aventura, a gente fala que durante essa aventura, caso vocês encontrem o Ancient Skeleton, tá? cada personagem naquela localização deve então fazer aparecer um outro Skeleton e todos lutam juntos. Tá? Mas como por isso nós estamos andando sozinhos nessa aventura. Tá? Bem, então, vamos lá. 8, na verdade, desculpa, 11... Como que eu vou fazer para acabar com este cara? Uh, vamos lá. Vamos mostrar o nosso arquinho, que faz o seguinte. É, no combate, revela esta carta para rolar também de destreza. É, o range die, mais um D8, mais um. E um outro D8, se for o um undead. Por isso que ele é bom pra gente, tá? Vamos lá montar o nosso pool, então. A nossa destreza, vocês se lembram que é um D8. Cadê? Vamos lá. É um D8 mais 3, a nossa destreza daqui da carta, tá? D8 mais 3. E vamos botar mais um D8. 
mais um, então aqui vai para 4. E mais um D8, porque ele é um morto-vivo, tá? Nós precisamos tirar, então eu tenho 4 para 11, faltam 7. 7 em 3 D8? Sim, é possível, né? Vamos chegar a portinha lá para vocês terem uma olhada se eu consigo matar esse Ancient Skeleton. Eu não tem nada que eu possa jogar nele, não. Nem poções de vida, hidden e um não. Nada que eu preciso usar. Vamos lá. Sim, sim. 8, 9, 10. 10 mais 6, 16 mais 4, 20. Acabamos, ok? Essa carta é só revelar, então ela volta pra cá. Tá? E matamos o nosso esqueleto. Ainda não, porque... Nós temos que rolar nessa localização um D6. E vamos ver se ele vai fugir mais uma vez da gente. Vamos lá. D6. Eu só não posso tirar um, tá, gente? Se eu tirar um, esse morto-vivo não morreu ainda. Vamos lá. 6! É isso, é assim que se faz. Era o outro lado, quase que sai de novo. Bem, matamos então o nosso esqueleto, tá? E ele é um hatchman, então temos a oportunidade de tentar fechar essa localização. Ele é banido, tá? Ou seja, ele sai, vem aqui pra caixa e nós temos a oportunidade de fechar. O problema agora é esse, tá? Vocês vão ver o que eu tenho que fazer para fechar aqui. Wisdom or Divine Six Jack? Bem... Vamos ver o que, que eu tenho de Wisdom, o que, que eu tenho de Divine, como que eu posso aumentar meu pool de dados. Aqui, olha só. Divine, obviamente que ele não tem, tá? Mas tem aqui, ó. O Wisdom dele é um D6. Eu tenho que tirar 6 e um D6. Bem, bem difícil, né? Vamos montar aqui o nosso pool. Eu tenho 6, quer dizer, um D6. E eu tenho alguma coisa aqui comigo que vale a pena usar? Não tem Bless nenhuma surgindo, né? Hidden, Characters Hidden, Location, Seated Stealth, não. Stealth, Disable Check, e aquilo lá. If you are proficient with armor, you may recharge this car. Não, aquele na verdade é só para dano, aquela armadura. Tá? E você, pode me ajudar, cara? Seria uma boa hora de você me ajudar, cara. O que, que você tem aqui? Your Perception, não adianta, é só para ele, para o mago, ok? Potion of Graceful. O que, que ele fala? Banish this card and choose a card at your location to succeed an acrobat. Que eu não estou lá. Não faço acrobacias, não adianta. Esse aqui é para me defender. Aqui eu tenho é, Evade a Monster, para fugir de um monstro, também não adianta. É um combate. Eu descarto essa carta. Select a card for the rest of the turn and to two card check that use the Charisma Die. Eu não uso uh, Charisma Die. Eu não vou usar meu Carisma Dry, porque eu não tenho nenhum Carisma, eu sou um anão. Que chato, que chato isso. Ai, 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 não tem nada, cara, nada, nada, nada para conseguir fechar essa localização. Eu não contava com essa possibilidade de tirar um 6 num dado de 6. O que, é que será que acontece? Eu já tirei uma vez, será que eu tiro duas vezes seguidas? Ai, 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 vamos lá. Vamos ver o que eu consigo fazer. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ah, o 2. 2 é. Óbvio que eu não tirar 6 duas vezes seguida, tá? Então, essa localização não foi fechada. O que, que vai acontecer? Nós vamos ter que explorar ela até o final. Tá bom? É, isso não é legal, porque o dragão pode estar em algumas de alguma dessas aqui agora, né? Essa seria uma forma de a gente tentar descobriam onde que ele estava. Bem, já acabamos com esse Hatchman, não podemos mais explorar. Vamos fazer um reset da nossa mão? É, nossa mão não está muito boa, né? está sem blessing nenhuma, né? Tem uma poção de cura, que eu não vou descartar não, poção de Caracteres e Location, Suicida Stealth, e tem outro de Stealth aqui, ó. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte, eu vou descartar, ok? Eu tenho duas estrelas, uma poção, na verdade, e esse é o cara que me ajuda, tá? Vou ficar apenas com uma. Eu vou descartar esse aqui, que é meu descarte, e vou repor a minha mão. Um, dois, três, quatro, minha mão do anão são cinco, vou comprar uma nova carta, tomara que seja uma blessing. E não, bracelete de proteção, eu tenho uma armadura, que saco! Sem blessing nenhuma. 
e assim termina o turno de Rask. Vamos para o turno de Esren. Primeira coisa que nós fazemos, adiantamos nosso relógio. Esren, você vai para onde, cara? Você vai ajudar? Não tem mais nenhum esqueleto ali, né? Não tem mais nenhum esqueleto. Se você for para cá, você vai ter que descartar uma carta. Se você for para cá, você achar uma benção, você leva dano. É, vamos ajudar o anão aqui, né? De repente eu consigo próximo dele. Eu não vou achar mais nenhum esqueleto, acredito que não. E vamos ver se eu consigo ajudá-lo. É, eu vou para cá, tá? Por que eu vou fazer isso, tá? Porque em uma localização, se eu achar algum desafio que tenha mais do que um teste, tá? eles podem dividir a tarefa. Ou seja, é no turno de Essen, ele acha uma carta que tenha dois, dois testes que ele tem que fazer, um e depois o outro. Ele tem que fazer pelo menos um desses testes. Ele vai escolher qual dos dois e o anão vai poder ajudá-lo, porque está na mesma localização do que ele. Tá bom? Vamos ver como isso funciona se surgir alguma coisa assim. Essen foi para lá, ele se moveu... Uh, vamos explorar, né? Vamos explorar, vamos embora. Quem é você? Uma Blassin, que maravilha! Ele tem um carisma, or divine, de 4 ou 5. Check the quai, assim, vamos adquirir isso aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Uhum, isso, tá? Então vamos usar aqui o carisma dele, or divine. O carisma dele, qual que é mesmo, hein? O carisma dele... É um D6, mas o Divine, não, Arcane, ele não tem Divine. Ele só tem Arcane, então ele vai ter que usar Carisma mesmo, um D6. Hum, não é tão fácil assim, hein? Vamos ter que tirar, quanto? Vamos ter que tirar 4 num D6 para adquirir aquela... Ai, 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 bom. A não ser que eu use esse feitiço aqui, tá? Que fala o seguinte, descarta essa carta e... And... Select a character from the rest of the turn, add three to the character check that use the charisma die. Ou seja, vou adicionar três tá, no, nosso, no nosso check. Mas eu tenho arcano, tá? Se eu fizer um suicídio de arcano, essa carta em vez de descartar, eu recharge ela. Eu recarrego ela. Vou fazer isso, tá? Vamos usar esta carta, ok? Deixar ela separada aqui. Vou somar três o no nosso dado. E vou jogar, preciso tirar só um aqui, tá bom? Deve ser mais fácil, não é isso? Um, suficiente, né? <risos> um mais três, quatro. Caramba, eu tô usando poderes para conseguir uma Blessing, cara. Vai conseguir uma Blessing, ela vem para nossa mão, tá? Mas eu agora tenho que resolver isto aqui. Em vez de descartar, se eu tiver arcano, que ele tem arcano, eu faço uma checagem de oito, tá? De arcano. E eu recarrego em vez de formular. Qual é o meu arcano? Vamos lá. Arcano dele é Arcane. É um D12 mais 2. Tem que tirar 8. Um D12 mais 2. Vamos lá. Então mais 2. E um D8. Um D8. Não, desculpa. Um D12. D12 mais 2. Eu tenho que tirar 8. Vamos lá. E foi 6, 7, 8. Cara, esse mago está econômico, hein? Esse mago, ele veio de algum Eurogame, ele não é trash, cara, ele tá muito econômico. Oito! Oito, só o que eu precisava era oito, então pra que eu vou desperdiçar a minha mana? Volta para a mão dele, tá? Bem, ele já explorou uma vez e agora ele tem sete cartas, ele só pode ter seis cartas na sua mão. Ele pode fazer uma coisa, tá? Ele pode descartar alguém, to explore your location. Uhum, 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 isso aí, né? É, vamos lá. Eu vou fazer isso. Eu vou descartar esse nosso Night Watch, tá? Vou descartar ele. Vem pra cá. Ele tem poder aqui, ó. Vou mostrar pra vocês se vocês não estão lendo de longe. Tem poder aqui, ó. Descarta essa carta para explorar novamente. É isso que eu vou fazer. Eu vou descartar de qualquer forma no final do meu turno para repor a minha mão. E vamos mais uma vez procurar aqui. O que é como foi? E é um Sad Journal. Sad Journal. Vamos ver o que, que isso aqui faz. Revela essa carta para dar um D4. O eu check to defeat a Hatchman or Villain. Se eu for um vilão ou um Hatchman, tá? eu descarto essa carta e somo mais um D4. Interessante isso, né? Intelligence and Knowledge de 8. Bem, o mago é bom nisso. Vamos ver se ele faz um... 
Intelligent Knowledge. Que, qual é o conhecimento, a inteligência dele, knowledge dele, aqui, olha, é a inteligência mais 2, um D12 mais 2. Vamos tentar mais uma vez o nosso pool 2 e um D12. Eu preciso de 8. Você precisa tirar 6 pelo menos aqui, não é isso? Vamos lá. 5, 6, 7. Não, não tirou. Não tirou. Ai, ai, ai. Essa carta, então, ela é um item, tá? Né? Você lembra que eu mostrei pra vocês? Ela não é um bem, é um boom, ok? Porque é aqui é pra adquirir e não pra, de, pra defeat, pra derrotar, tá? Então, ela não volta pra aquele bolo. Se nós não conseguimos, ela é banida, ok? Vamos banir este item. Item, onde que eu botei meus itens? Aqui. Sim, e... Que pena, hein? Que pena. Assim termina o turno de... É assim, vamos para o turno de Rask. Rask, a primeira coisa que ele faz é tirar um Divine. E agora ele pode dar, e não trocar, tá? Ele pode dar uma carta para essa. Você nunca pode receber carta. No seu turno você apenas dá carta, você não troca, ok? E eu não quero dar nada pra ele, porque eu não tenho nada pra dar pra ele, cara. Ele tinha até uma coisa pra me dar aqui que seria ótimo, mas ele pode me ajudar de repente. Continua explorando aqui? Não sei se eu continuo explorando aqui, ou eu vou pra lá. Porque eu já sei que aqui não tem Hatchman. Mas aqui eu tenho que fechar isso aqui, porque o dragão pode estar aqui. Ah, e lá eu perco, descarta uma carta pra quando eu movo pra lá. Sim, tá bom, então vou fazer isso, tá? Eu vou mover pra cá. Vou mover pra cá. Assim que eu me movo, é, descarto uma carta da minha mão, tá? E o poder daqui é o seguinte, qualquer jogador em outra localização, se quiser fugir de um monstro, pode descartar duas cartas e correr pra cá. Tá? Pra esse tempo. Bem, então eu vim pra cá, eu descarto uma carta da minha mão, eu vou descartar aquela redundância do bracelete, Tá? porque ele vai me dar a proteção que eu já tenho na minha armadura também, tá? Vamos descartar isso aqui e vamos explorar. Vamos lá. Explorar. E é um... Olha o feitiço. Era pro mago vir pra cá, hein? Era pro mago vir pra cá. Porque é Wisdom of Divine de 4. Hum, você quer mesmo essa carta? Mago. This card is card with a mind the top card of your location deck. If it's a monster... Order than a Hatchman. Ah, olha só, você sabe que, vocês estão sabendo que eu estou esquecendo de fazer os poderes, né? Eu estou esquecendo de fazer o poder de todo mundo até agora aqui. Eu esqueci de fazer o poder do anão, esqueci de fazer o poder do anão de ver lá, tem mole, me mosca, me desculpa. E esqueci de usar o poder do mago de, é, assim que usar um feitiço, que ele usou aquele feitiço, tá? Ele, com, ele vê a carta do topo, se for um outro feitiço ele bota na mão e tal, tal, tal. E ai, ai, ai. Bem, eu esqueci, tá? Não vou fazer isso agora, não vou voltar. É o preço da, do mole. Vamos ver se a gente não esquece de novo. Grita aí, tá, galera? Se eu esquecer de mais uma vez, vocês gritem pra mim que eu vou ouvir. É, esse feitiço, então, ele é um detector de, da maldade, tá? E, é, ele descarta uma carta. Não, descarta essa carta para examinar a carta do topo da organização. Se for um monstro, hora de na Hatchman or Villain. E o meio imediatamente eu encontro ele, eu posso imediatamente encontrá-lo. É... Não é lá grandes coisas, tá? Não é lá grandes coisas. Tá bom? O Mago, não sei se ele vai querer usar isso agora, é um feitiço bem básico mesmo, tá? Mas ele vai fazer lá um Wisdom de 4. Vou fazer um Wisdom de 4. É... Bom, vamos lá. É... O Wisdom dele é um D6. Foco, por favor, nele. Isso, D6, tá bom? 4, em D6, não vou jogar nenhuma carta extra, não vou gastar aquela Blessing com isso, vamos ver. 2, tá justo, e ela é banida. Banimos ela. Spell, spell, spell tá aqui. Bem, 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 eu não tenho nada que eu possa descartar para explorar novamente, eu vou repor a minha mão, tomara que seja uma Blessing, não vou jogar nada fora. E vou pegar uma nova carta, que é um machado. Ok, o um machado é legal. É um combate check, então eu revelo, boto um D6. É, um e eu posso, em vez disso, descartar essa carta para adicionar um D6. Ou seja, é, eu posso jogar, esse, eu posso jogar esse, essa arma em alguém, ok? 
se eu, eu sou professor de Steel Weapon, difficult to check, então eu sou proficiente em armas, então senão seria mais difícil fazer isso. É, assim termina, então, o turno dele. Não vou esquecer agora! Ih, vocês gritaram, eu ouvi também. Vamos usar o poder dele de ver qual é a próxima carta. E é uma Blessing, ótima Blessing, que eu posso adquirir a destreza de 4. Olha só, a destreza, eu sou bom, vou ficar por aqui no próximo turno, tá? Vamos para o turno, então, do Mago. Vamos colocar uma carta para o Mago. Nossa loja está indo embora, hein? Nossa loja está indo embora, a gente não está conseguindo resolver essas coisas. O que, que eu vou fazer aqui? Vamos continuar explorando aqui ou vamos para lá? Vamos continuar explorando aqui. Vamos ter que terminar com esse bolo, provavelmente, né? Se a gente quiser vencer o dragão, se ele ficar aberto, o dragão pode fugir para cá, tá? Se ele estiver em outra localização. A gente vai ter que fechar isso aqui de qualquer forma, essa localização. Vamos explorar, então. É, não vamos mover. Ok, vamos lá, agora. Sem medo, sem medo. E é um Goblin Warrior. Aquele que a gente já pegou, não. Acho que a gente não pegou um desse. A gente pegou aquele que roubava, né? If a defeat, bury a random item or weapon from your discard pile. Ou seja, se ele não for derrotado, eu aleatoriamente pego uma arma, tá? É, do meu, da minha discard pile e bury, ou seja, eu boto embaixo do personagem e ele não vai poder ser usado mais nesse jogo, só em outros. E ele é um combate check de 9. Bem, não é tão difícil assim. Vamos lá. Vamos ter que acabar com esse cidadão. Como que a gente vai acabar com ele? É, vamos usar aqui a nossa... Vamos descartar, vamos usar aqui a nossa Lightning Touch. Combat check, descarta, descarta, to roll your arcane die, mais um D4. Tá? Vamos lá. Nosso arcane, mais dois, desculpa, dois D4. Arcane mais dois D4. Com o arcane dele, vou descartar isso aqui por enquanto. O arcano dele é um D12 mais dois. Então aqui é o D12 mais dois. E mais 2 de 4 é, uh -huh, para conseguir tirar 9. Hum, tem que tirar 7 aqui. Vale a pena botar mais alguma coisa? Blessing, alguma coisa assim? Não, né, cara? Porque se nós perdermos, ele simplesmente ele volta para aquele deck, a gente pode enfrentar ele novamente. Tá? E a diferença de dano se a gente perder, sim, nós vamos perder em cartas aqui da nossa mão, tá? o que não é legal. Mas enterrar uma das nossas armas e nós não temos nenhuma arma no nosso Discard Pyro. Não seria um dano tão ruim assim. Hum, tá bom, olha só. Então vamos fazer o seguinte. Vamos acrescentar, vamos ajudar ele. Né? Porque outra habilidade do, do Husk é a seguinte, olha. You, you may recharge a card to add a 1d4. Um então, eu posso recarregar uma carta tá? é para um d4 em outra localização. Tá? É que não, se ele joga as coisas à distância. Tá? E eu vou fazer isso. Eu vou, então... Instead, discard, discard to add another... Uh, for your combat check. Não, meu combat check. Eu vou, então, simplesmente recarregar essa carta. Ou seja, ela volta aqui pro fundo do deck. Tá? E eu somo mais um D4 naquele pool. Eu tenho outro D4 aqui. Tenho outro D4 aqui. D4. Mais um D4. Tá? Difícil de ver, né? Esse T4, né? Também acho. Tem outro aqui? Tem. Tem um aqui. E eu acho que agora a gente tá com mais chances, né? Porque ele, de longe, ele olhou, ele viu que seu amigo tava enfrentando o Goblin Warrior, ele puxou a sua flecha e atirou à distância lá no Desert Vault do templo, pela janela do templo, jogou uma flecha. Vamos ver se ele consegue agora ajudar, então. Eu preciso tirar sete nesse monte de dadinho aqui, tá? Vamos ver como que fica. Sim, sim, olha só. 6, 7, 8, 9, 9, 13, 13. Aqui é diferente, isso aqui aparece em pasta, tá vendo? 17, 18, 19, pá! Explodiu o goblin pela parede toda. Esse cara morreu, tá? Como ele morreu, ele vai para a caixa dos mortos. E eu vou continuar explorando? Não sei. Vamos fazer aquele teste lá, porque é o seguinte. Primeiro, eu vou... 
Primeiro eu vou tentar, em vez de descarregar, recharge, tá? De arcano 6. O arcano dele a gente já viu. Vamos voltar aqui. O arcano dele a gente viu que é um D12 mais 2. E eu preciso tirar 6. Opa, 6. Desculpa, eu estou mostrando outra coisa para vocês. Estou prestando atenção no jogo, não estou vendo onde está a câmera. Vou mostrar para vocês aqui. Eu preciso de 6, ok? 5, 6, 7. 7 foi suficiente para em vez de descartar Recharge. Vamos recarregar essa carta. Tá aqui. Olha só, eu fiz besteira, tá? Porque isso aqui era para ter recarregado também, tá? Eu fiz o teste, botei para minha mão. Nossa, mas que coisa horrível que você tá fazendo, cara. Eu vou recarregar e essa última recarga vem para cá. Ai, 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 quanta bananada. Espero não estar atrapalhando mais do que ajudando vocês, tá? É porque jogar sozinho tem isso, tá? Eu fico mais preocupado o que essa câmera tá, tá mostrando, o que a câmera não tá mostrando. Se eu tô falando da abobrinha, acabo fazendo a abobrinha. Mas vocês entenderam o que eu fiz, né? No último turno eu fiz o recharge e botei aquela carta na minha mão. Ela tinha que voltar para o fundo do deck. Ele voltei com as duas cartas agora. Me desculpe mais uma vez pelo erro. Isso mudou algumas coisas, sim, porque... É, minha mão teria mudado... É, tá... Ok? Eu tô explicando para vocês. Me desculpa mais uma vez. É, vamos lá. Eu agora, então, tenho que usar aquele poder dele que fala que é sempre que eu uso... Uh, eu, eu, cadê? Sempre que eu uso o feitiço arcano, eu posso examinar o top card. Se for um feitiço, vai direto para a minha mão. Vamos ver que top card é. É o um feitiço. Sorte no Ray. Ótimo. Veio direto para a minha mão. Muito bom. E eu vou refazer a minha mão agora. Vou fazer a minha mão agora, que é de 6, tá? Eu tenho só 5, vou comprar uma nova carta. E um Force Missile, mais um feitiço, ótimo. Tô com uma mão forte para enfrentar já um bom dragão, um bom vilão, tá? Assim termina o turno de Ersen. E vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa e nós continuamos esse turno já já. Muito obrigado, galera. Me desculpe mais uma vez as falhas. Estou tentando corrigir na próxima. Obrigado. Tchau, tchau.